Sa punto po ito, makakapanayam natin si Professor Jaime Naval ng Department of Political Science ng University of the Philippines. Magandang umaga po, Professor Naval. Uh, magandang umaga, Rafi. Opo. Malaking usapin po ngayon yung issue ng pagdadawit ng AFP sa ilang UP students at alumni na umano yung NPA recruiter at uh, mga members. Pati yung ibang universidad, idamay na rin. Uh, may, ano po reaksyon nyo rito? Uh, it's like, uh, if I could extend a bit, uh, yung, pagkaka, yung issue ngayon tungkol sa pag-abrogate unilaterally ng, ng DND AFP ng uh, agreement with UP signed in the 1980s. I think Uh, in any in any agreement, especially kung dalawang partido, mm -hmm. even if, if you would unilaterally invoke uh, abrogation uh, part, there has to be ideally a talk between the two parties. In the even sa divorce or annulment or any other case involving two parties, one can even if you can unilaterally withdraw. Mm -hmm. The best way to severe a relationship if it's really reconcilable uh, is to talk first. Uh, right now, nag-unilateral abrogate ang nag-invoke, ang DND, uh, AFP. Pero, kaya yung sasabihin din ni Secretary Lorenzana that he's willing to listen. You have already made the decision and announced it to the public and now you're saying, in effect, that you would want to listen. The listening part is before the ultimate decision. Mm -hmm. So, naging mainit tuloy at maraming ingay na namamagitan dito sa kaso na to. If I may also uh, add, yung pagkaka, itong mga ganitong pangyayari na nadadawit at uh, nagiging nagkakaroon ng threat, academic freedom, lalo na ng pamantasan ng Pilipinas, ay hindi naman ito ngayon lang naganap. Mm -hmm. Even before marami ng pangyayari, dating back as far as martial law, and even before martial law, na ang, uh, may mga sangay ang gobyerno, including the presidency at, at times, na inip may pagbabalak na siklin o liitan ang espasyo ng karapatan ng academic freedom ng mga universidad. So, mm -hmm. ito'y patuloy na usapin na dapat nating uh, subaybayan. Pero sa aking pananaw, mayroong mga tamang paraan kahit man iiwanan mo ang isang kasunduan, paano ito'y iiwanan, ay kailangan pag-usapan din. Even if Opo. you may disagree, there has to be an agreeable exit. So, mm -hmm. uh, I'm talking about the, the manner it is being done. The second point I'd like to, to raise is the, the point of uh, maybe there has to be a, a clearing of the air. Ano ba yung intention talaga? And when you say that it's the safety of the student, uh, napakalaki unang-una ng UP system. If you say that you're abrogating it, uh, is this abrogating it for every constituent unit in the university? And if that is so, Maybe pagka sinabi mong may labing walang estudyante na namatay, paliwanag ng pamantasan, siguro kailangan i-disaggregate yung mm -hmm. data, yung banglato, galing ng Diliman, ito ba'y galing ng Mindanao, ng Cebu, o baka naman, kasi pag sinuma mo, malaki talagang magiging bilang, pero pagka disaggregate mo, makikita mo, saan ba nagpo-concentrate yung data, kung talagang may issue ng kapabayaan o uh, hindi inaasikaso ng pamantasan. Professor, aha. Uh -huh. Oh. Professor, isa raw po kasi sa mga dahilan kung bakit inabrugit ito at madalian. Eh, uh, UP lang daw, may ganitong kasunduan. Uh, special ho ba daw ang UP? Masasagot nyo ho ba yun? Uh, hindi ko masasabi, hindi ko, hindi ko sinasabi na special lang UP in the sense that we would be treated uh, unfairly or favorably compared to others. But uh, bakit binabalik yung usapin na, ng... Bakit binabato yung usapin na mayroon bang favoritism or unfair na treatment in favor of UP? Uh, Di ba dapat ang issue dito ay ano ba yung tama at hindi tama dun sa kasunduan? Manatili tayo yung, yung argumento dun sa, sa dokumento, Opo. hindi dun sa mga peripheral issues. Halimbawa, yung biglang magtatanong yung ating spokesman ng AFP na paano kung may shabu? Mm -hmm. eh, kung may mamimiloso po dyan, eh paano kung wala? Hindi ba masyadong hypothetical naman yung tanong na yun? Dapat, kung sinasabi nila na, na ito ay empirical, dapat mag-case sila ng pruweba. Sila ang nag-aangkin ng mga, ng, mga, ng mga pagkukulang o pagkakamali o disadvantage o sinasabing unfavorable. Pero magbigay sila ng konkretong halimbawa. Mm -hmm. Yung basta hypothetical lang. Pala. Opo. Professor, masasabi niyo ba itong uh, pagsagasa sa academic freedom at uh, pagdidikta sa sistema? Uh, ng uh, mga eskwelahan. 
Uh, at uh, of course, eh, itong isyong ito ay eh, uh, magiging malawak yung magiging usapin. Magkakaroon ba ng chilling effect ito uh, sa mga nasa UP? Ako, sa pansarili ko, ini-imagine ko halimbawa, napakaganda ng pamantasan natin sa diliman. Bawa nagja-jogging ako. Ano magiging pak pakiramdan ng isang tao na uh, ang academic freedom ang nagbibigay sa amin na kakanyang mag-keep ng malaya para makita ang mga pwedeng gawin at hindi gawin, mga solusyon at mga maaari pang i-offer na, na sagot sa mga suliranin na ating lipunan at bayan. Ngayon, kung yung kalayaan na yun ay mapasisikil at matitreten, uh, laking dagok yun. Paano ka magkakaroon ng, ng husay, epektibo at, at amang pananaw sa paglutas ng mga problema ng bayan? Kung may naka-damocles sword sa'yo na, limbawa, ang iniisip ko, nagja-jogging ako sa pamantasan. Uh, I, 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 send right, I send right away the chili effect. Can you imagine, may, may, may makita kang sundalo na nag, nagbabantay o sumusunod sa'yo sa classroom mm -hmm. o kaya man lang sa gate? That is already chili effect. The mere fact na sabi na uh, safety pero hindi mapatunayan, safety nino at papaano, uh, we have questions regarding the intentions. Mm -hmm. Tapos, uh, timing, ano, Rafi? Napakadami nating problema, may pandemya ngayon. Hindi to business as usual. Opo. Bakit bago na ipasa yung bayanihan to, yung baro, ay inuna pa yung ating anti-terror bill. Mm -hmm. Pagkatapos ngayon ay inuuna ito sa kakamantalang mas marami pa tayong urgent telling problems na dapat. Professor, oh, nabanggit niyo yung mga urgent pa ng mga usapin. Uh, ang China recently nagpalabas uh, ng utos na maibala po tayo ng usapan. Ano? Nagpalabas ng utos ang China na pwede nang uh, uh, payagan na nila yung kanilang Coast Guard na paputokan yung mga foreign vessels at gibain yung mga structures sa mga pinagagawag teritoryo kabilang na sa West Philippines. Ano pong reaction nyo rito? Uh, definitely, this is not just a continuation of a very challenging and uh, intimidating position of China. It is something that increases yung pension at saka mm -hmm. yung init yung kumbaga sa sa ating anukat na thermometer eh tumataas yung init ng thermometer natin hindi ito nakakatuwa o nakakatulong para magkaroon ng mas magdiretsahan at produktibong diskurso ang mga bansa na involved apa direct claimants or uh, concerned concerned parties sa South China Sea. So, this is something that not not to be welcome. In fact, uh, China would have to think more than twice. Masyadong papataas ang tensyon at hindi natin alam kung yung Coast Guard or any of the authorities na designated ng China, uh, isang pagkakamali ng ordinaryong tripulante kasi ang nakalagay doon ay take all necessary measures. So, parang binigyan mo ng lisensya eh invoke yun ng isang uh, Coast Guard element na nasa area, baka nagkamali ng pindot, nakasang uh, 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 gatilyo o may ginawang inaaktahan, ay magkakaroon tayo ng mas mabigat na problema. Dahil... Ang sinasabi niyo, Professor, mas malapit ang aksidente sa mga ganitong pagkakataon. True, true. It hmm. emboldens even more uh, the lowly officers and participants in the... In the in the dispute. So, mm -hmm. ingat na ingat talaga dapat lalo tayo. Professor... Miscalculation can occur anytime uh -huh. given na binigyan mo ng lisensya yung mga nakakababa mong mga ahensya sa gobyerno ng... Professor, may kinalaman ho kaya ito dun sa naging aksyon ng Amerika na imbitahan uh, yung uh, first time na maimbitahan yung mga opisyal ng uh, Taiwan na umaten dun sa inauguration na isang uh, US uh, president. At ngayon ay ang dami ng mga overflights ng mga Chinese uh, uh, aircrafts malapit sa Taiwan. So itong uh, inabanggit nyo nga, tumataas yung temperatura dito sa ating lugar. May, kinal may, may meron hong kayang kaugnayan ng mga ito? Rapi, hindi natin maihihiwalay yung observasyon na yan sa kaganapan tulad dun sa pagdalo sa inauguration ni, ni Presidente Biden. Pero tandaan din natin na hindi lang ito agabi o overnight nangyari. Mm -hmm. Bago pa man si Biden na upo o na-inaugurate at bago pa yung sinasabing dahilan, ang China ay marami ng pagtatangka at uh, pag-intimidate na ginagawa silang South China Sea at kasama din yung area ng Taiwan uh, bilang pag-enforce sa kanyang pag sa kanyang gusto mangyari na siyang uh, 
masunod sa mga nanais na paligiran. O, ngayon ay ang maobserba natin, hindi pagpapatuloy nung nauna. So, hindi natin pwede sabihin, because of this A, there's B. Even before A, there was already this growing activity that they were doing. So, okay. papatindi lang. Mm -hmm. Pero ano kaya magiging polisiya ngayon ng Biden administration, ah, lalo pa mas agresib ngayon yung uh, China dito sa ating uh, lugar, lalo na sa agawan sa teritoryo? Ang aking sapantaha with respect to the South China Sea, it would be both a policy of continuity and change. Continuity kasi hinaharap niya yung mga naunang, hinaharap din ng administrasyon kahit man ni Trump o ni Obama. Pero lalo umihigting. So this merits not just a continuation of uh, policies para bantayan ng China sa South China Sea, kundi ganun din may pagbabago maaari, lalo na sa postura ni Biden na kailangan i-calibrate. Mm -hmm. uh, alala natin na dati ang tawag sa, sa, na, na nagkaroon na ng Indo-Pacific Command which is an adjustment and a change towards the old policy na meron lang Pacific Command. So ang mga ito ay nagpapakita na may continuity and change pero nakakatakot yung, yung change hindi natin gustong mangyari. Mm. Professor, uh, panghuli na lamang at uh, very quickly, dapat ho bang mangamba ang mga Pinoy sa mga developments na ito? I think Uh, we have to be guarded in our, uh, we have to be vigilant sa mapagmasid tayo. Di, kasi ano mang nangyayari ngayon, mapapandemya at South China Sea ay may impact talaga sa atin. Lalo na kung South China Sea na direkta tayong sama sa tuliranin na mm -hmm. Okay. Salamat po, Professor Jaime Naval. Salamat sa inyong oras na ibinagi sa Balitang Hali. Thank you. Si Professor Naval ng UP Department of Political Science.